Hello aspirants, uh, welcome to Achivas Academy. We already know that many aspirants find it very difficult to get an English medium institute which deals exclusively in Telangana history. Right? So, Telangana history is in English medium. Lo, manaki, uh, material gaani, ledante, institutes gaani, ane vi chala takko ga onnai. So, ikkada, Achievers Academy came up with an exclusive English medium Telangana history course. And, this Telangana history course lo, manam MM topics discuss yeh saamu. Telangana history lo, it won't be important topics unnai. So, adanta guda, e video lo, manam tells ko both na. Okay, so, eda ina oka subject ni jadwali anante, first, you have to be aware about the syllabus of that subject. Okay, so Telangana history ki samanin syllabus anti. Alage, e session lo, we shall also discuss some of the uh, two model questions. Okay, so e put e column lo jarutu no competitive exams ki manam sariga gamaniste, telise de anti anante, questioning pattern ane di chala varku change hai poindi. So the questions are being framed on the level of UPSC questioning pattern. Okay, so UPSC questioning pattern lo anevi questions anevi frame jayadam jarutundi. So Telangana history ki samaninchi, we have already mentioned two questions over here and at the same time we shall also discuss the important topics which are relevant for Telangana history. So now proceeding into the lesson the first topic regarding Telangana history is the origin of the word Telangana. So Telangana ne padam ela ochindi, ela avirbavinchindi. Okay, so e Telangana ane padani ki mundu etwanti padalu vade valu. So how did this word that is Telangana originate ane di manam first chapter lo del school. Okay, so Telangana ka na mundu there are various other words like thrilling, thrillinga, talaying, etwanti padalu chala unnai. So e padalu nundi Telangana ane padam prasutam manam vaadu tunna Telangana ane padam etla avirbavin chindi ane di e chapter lo manam del school nam. Aathar vata second chapter prehistoric age and early kingdoms in Telangana. So prehistoric age ane ante manak already del school that is the history which does not have any written evidence is called prehistoric age. So, as a part of this prehistoric age, Telangana has seen four phases of prehistoric age that is Paleolithic, Mesolithic, Neolithic. So, these ages are not in Telangana. So, these places are not in Telangana. So, here is the Manavudi Yoka. Manavudi Yoka, shelters, and Avasal, and the topic of this topic. And the sub chapter of that is early kingdoms in Telangana. So, we already know that Telangana comprise the part of 16 Mahajanapadas and that 16 Mahajanapadas lo South India lo unna okay oka Mahajanapada Asmaka Janapada was in Telangana okay so ee Asmaka Mahajanapada ni rule chesina kings evaru ikkada Shatavahan la kanna mundu inke evaina chinna rajyalu unnaya anedi ee chapter lo manam discuss cheyabothunnam and next after this chapter we shall discuss about the most famous Shatavahana dynasty okay so this Shatavahana dynasty ruled from BC 2nd century BC to 2nd century AD approximately 450 years Telangana area ni atlage Maharashtra Andhra Pradesh ee areas ni kuda rule cheyadam jarigindi villu so Shatavahana dynasty anedi manaku chaala important Telangana history vishayan koste so Telangana history e gaakunda Andhra Pradesh exams ki prepare ayya vallu kuda manam Shatavahana lu gurinchi entha jadavalo Andhra Pradesh ki sambandhinchina abhyarthulu kuda ante depth ga Shatavahanas yokka chapter ni jadavalsu untadi Okay, so the single chapter that is Shatavahana dynasty is totally relevant to Andhra Pradesh aspirants as well as Telangana aspirants. Okay, so Manam and Tajautama, Walu and Tejadwali, Wal and Tejadwalo, Manam Gur and Tejadwali. So Shatavahana dynasty. So it could only Rajulu, Wal Sadinshana, Vijayalu, Walak Samaninshana titles, Matrame Gakunda. You have to remember most of the administration, religion, society. Okay, so Allah Kalam Lo, Una Samajika Paristutulu, Ivani Uda Manam Shatavahana dynasty Lo, tells Kual Suntadi. Atharvata, Shatavahana dynasty Tarvata, the entire Telangana region was occupied by Ikshwaku dynasty. Okay, so Mali Ikshwaku dynasty, Edaitevundo, it is totally relevant to Andhra Pradesh as well as Telangana. So Telangana ki, Andhra Pradesh ki, related in a topic and that is Ikshwaku dynasty. Okay, so this Ikshwaku la gurinch manam dels calls now from undi. Atlaage, Ikshwaku dynasty tarvata, the entire region of Telangana was ruled over by Vishnukundin dynasty. Mali e Vishnukundin chapter and edu guda manaki. At the same time, Telangana ki, Andhra Pradesh ki, rendu rastra leke sammanishan ke charitra ni study jayda ni ki e Vishnukundin chapter and edu oka combined chapter anna maata. So, Telangana history ki sammanishan Vishnukundin dynasty and edu inko ka important chapter. After the fall of Vishnukundin dynasty, the entire region of Andhra Pradesh as well as Telangana was occupied by Chalukyas. So, e Chalukyas lo chala rakal unnaru, western Chalukyas, eastern Chalukyas. 
అని సో తెలంగాణకి సంబంధించి దేర్ ఆర్ టూ చాళుక్య డైనాస్టీస్ విచ్ రూల్డ్ ఓవర్ తెలంగాణ అండ్ దోస్ డైనాస్టీస్ ఆర్ ఫస్ట్ వన్ ఈస్ వేమ్లవాడ చాళుక్యాస్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ముదిగొండ చాళుక్యాస్ ఓకే తెలంగాణ హిస్టరీలో భాగంగా వేమ్లవాడ చాళుక్యులు ముదిగొండ చాళుక్యులు వీళ్ళ గురించి మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఆఫ్టర్ ద ఫాల్ ఆఫ్ ద చాళుక్య నెర ఆఫ్టర్ ద ఫాల్ ఆఫ్ దిస్ చాళుక్య నెర ద ఎంటైర్ రీజన్ ఆర్ ద ఎంటైర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఓకే సో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎంటైర్ తెలుగు ల్యాండ్ వాజ్ ఆక్యుపైడ్ బై కాకతీయ డైనాసిటీ ఓకే సో ఇది కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తెలంగాణ హిస్టరీని చదవడానికి మనకి చాలా ఉపయోగపడుతుంది సో ఎస్పెషల్గా వీళ్ళ కింగ్డమ్ అనేది తెలంగాణని మెయిన్గా అంటే వీళ్ళ యొక్క క్యాపిటల్ సిటీ వరంగల్ కాబట్టి మన తెలంగాణ హిస్టరీకి కాకతీయ డైనాసిటీ మీద ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే సో ఆఫ్టర్ ద ఫాల్ ఆఫ్ కాకతీయ డైనాసిటీ సో మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు కాకతీయ డైనాసిటీ కేమ్ టు ఎ డిక్లైన్ బై ద ముస్లిం ఇన్వేషన్స్ డ్యూరింగ్ ద మెడివల్ సెంచరీస్ రైట్ సో ద ఖిల్జీ డైనాసిటీ తుగ్లక్ డైనాసిటీ విచ్ ఇన్వేడెడ్ ద కాకతీయ కింగ్డమ్ లెట్ టు ఇట్స్ డౌన్ ఫాల్ అవునా సో ఈ ముస్లిం కింగ్స్ డైనాసిటీ ముస్లిం కింగ్స్ అనే వాళ్ళు తెలంగాణ ఏరియాని ఆక్యుపై చేసుకున్న తర్వాత సో దేర్ వాజ్ ఎన్ అలయన్స్ దేర్ వాజ్ ఎన్ అలయన్స్ ఆఫ్ వేరియస్ లీడర్స్ ఇన్ ద కాకతీయ కింగ్డమ్ ఓకే సో ఈ ముస్లిం కింగ్స్కి వ్యతిరేకంగా కొన్ని వంశాలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అండ్ దోస్ డైనాసిటీ ఆర్ కాల్డ్ ముస్నూరి నాయక డైనాసిటీ ఓకే కాకతీయుల తర్వాత ముస్లిం ఇన్వేజన్ అనేది జరిగింది ఈ ముస్లింస్ని మళ్ళీ ఈ ఏరియా నుండి వెలగొట్టేసి ఇంకొక కొత్త డైనాసిటీ రావడం జరిగింది దట్ డైనాసిటీ ఈస్ కాల్డ్ ముస్నూరి నాయక డైనాసిటీ సో ఈ ముస్నూరి నాయక డైనాసిటీ అనేది మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇక్కడ దేర్ ఆర్ ఓన్లీ టూ పర్సనాలిటీస్ వీ హ్యావ్ టు డీల్ ఇన్ ముస్నూరి నాయకాస్ ఒకటి ప్రోలయ నాయక్ ఆ తర్వాత కాపయ నాయక్ కాపయ నాయక్ సో వీళ్ళిద్దరి గురించి మనం ముస్నూరి నాయకాస్ చాప్టర్లో తెలుసుకుంటాము అండ్ ఆఫ్టర్ ద ఫాల్ ఆఫ్ ముస్నూరి నాయకాస్ ద ఎంటైర్ తెలంగాణ రీజన్ ఎంట్ ఇన్ టు ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ రేచర్ల పద్మ నాయకాస్ ఓకే సో ఈ రేచర్ల పద్మ నాయకులు అనే వాళ్ళు వెలమ క్యాస్టిక్ సంబంధించిన వాళ్ళు సో తెలంగాణ రీజన్ అంతా కూడా ఈ రేచర్ల పద్మ నాయకాస్ ఆధ్వర్యంలోకి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది ముస్నూరు నాయకులు తర్వాత సో వీ ఆల్రెడీ నో దట్ దేర్ ఏర్ దేర్ వేర్ టూ క్యాపిటల్ సిటీస్ ఆఫ్ రేచర్ల పద్మ నాయకాస్ దట్ ఈస్ రాచకొండ అండ్ దేవరకొండ సో వీళ్ళ గురించి తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఆ తర్వాత రేచర్ల పద్మ నాయక డైనాసిటీ ముఖ్యంగా ఎందుకు పతనమైంది అని అంటే ద మెయిన్ రీజన్ ఫర్ ద డిక్లైన్ వాజ్ ద ఇన్వేషన్స్ ఆఫ్ బహమనీ అండ్ ద ఇన్వేషన్స్ ఆఫ్ గజపతీస్ ఓకే సో గజపతీస్ అనే వాళ్ళు ప్రస్తుతం ఉన్న ఒరిస్సా లేదా కళింగ ప్రాంతాన్ని పాలించే వాళ్ళు అనమాట ఓకే సో వీళ్ళ యొక్క దాడుల వల్ల అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం బహ్మని సల్తనేట్ దాడుల వల్ల రేచర్ల పద్మ నాయక డైనాసిటీ అనేది అంతరించిపోయింది సో ఆఫ్టర్ ద డిక్లైన్ ఆఫ్ రేచర్ల పద్మ నాయక డైనాసిటీ ద ఎంటైర్ రీజన్ ఆఫ్ తెలంగాణ వాజ్ ఆక్యుపైడ్ బై ద బహ్మని కింగ్స్ ఓకే బహ్మని ఎంపైర్ ఆక్యుపై చేసుకోవడం జరిగింది సో మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు బహ్మని ఎంపైర్ In the year 1519, it was disintegrated into five small kingdoms. In that case, it was Golconda and it was called Golconda. So, the Bahamani Empire was in 1519, and it was called Golconda in 1519. That is, Bidar, Berar, Bijapur, Ahmadnagar, Golconda. So, this Golconda was in 1519, it went under the kingship of Golconda. కుతుబ్ షాహీస్ ఓకే సో ఆఫ్టర్ ద డిక్లైన్ ఆఫ్ బహ్మనీ ఎంపైర్ ఆర్ ఆఫ్టర్ ద డిసింటిగ్రేషన్ ఆఫ్ బహ్మనీ ఎంపైర్ ద ఎంటైర్ రీజన్ ఆఫ్ తెలంగాణ వాజ్ కాన్క్వర్డ్ బై కుతుబ్ షాహి డైనాసిటీ సో ఈ కుతుబ్ షాహి డైనాసిటీ ఎంటైర్గా తెలంగాణనే రూల్ చేసింది సో ఈ కుతుబ్ షాహి డైనాసిటీకి సంబంధించి మనం తెలుసుకోవాల్సిన ఇంపార్టెంట్ విషయాలు ఏంటో అనేది ఈ చాప్టర్లో తెలుసుకుంటాం ఓకే సో కుతుబ్ షాహి డైనాసిటీ కేమ్ టు అన్ ఎండ్ బై ద ఇన్వేషన్స్ ఆఫ్ మొఘల్ రూలర్స్ సో మొఘల్ రూరల్స్లో భాగంగా ద ఫస్ట్ మొఘల్ రూలర్ హూ ఇన్వేడెడ్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గోల్కొండ వాజ్ షాజహాన్ షాజహాన్ తర్వాత అతని యొక్క కొడుకు అయిన ఔరంగజేబ్ కాలంలో గోల్కొండ రాజ్యం అనేది మొఘల్ రాజ్యంలో భాగంగా చేయబడింది సో ద ఎంటైర్ కింగ్డమ్ ఆఫ్ మొఘల్ ద ఎంటైర్ కింగ్డమ్ ఆఫ్ కుతుబ్ షాహీస్ కింగ్డమ్ వాజ్ ఆక్యుపైడ్ బై ద మొఘల్ ఎంపరర్ ఔరంగజేబ్ సో కొన్ని సంవత్సరాల వరకు అంటే సిక్స్టీన్ సో నార్మల్గా మొఘల్స్ ఆక్యుపైడ్ the entire telangana region that is the kutub shahi kingdom in the year 1687 and they ruled until 1724 okay 1724 varaku moguls telangana nu rule cheyadam jarigindi so ee mogal era so telangana lo moguls yokka kaalam ela undi anedi manam ee chapter lo discuss chestam aa tarvata mogal era tarvata maniki the most
after asaf jahi dynasty we shall discuss about the most important that is salar jang reforms so ikkada salar jang anante maniki muggur salar jang lu unnaru ikkada salar jang reforms lo baganga manam telusukunedi enti anante that is salar jang one reforms ओके सो ये सालार जंग वन योग का रियल नेम ने माना मैं वन टू नाम मीर तुराब अली कान टू नाम का था सो आ सालार जंग हैदराबाद स्टेट फाइनेंशियल क्राइसिस लो उन्हें ये हैदराबाद स्टेट नी how did he make this Hyderabad state as one of the richest princely states in India? So, Tanayoka reforms Dwara, Tanayoka Samskarna Dwara, Hyderabad ni Ardika Nastalo Una Hyderabad Rajani, financial surplus budget loki, Ela di Scotia and Manamo, is Salarjang reforms lo delskunta. Okay, so after Salarjang reforms and after the decline of Asaf Jaki dynasty, we already know. So, uh, British government. So, the British government, which granted us independence through Indian Independence Act on June 3rd, 1947, it said that the princely states in India would either join Pakistan or uh, India, but should not be independent. Ani, balu, achattam lo peer konadam jarigindi. Kani mana nizam evaraite unnaro, he either refused to join in India or Pakistan, he chose to remain independent. So, idhi, Indian government ki nachale du. So, Indian government, Hyderabad state ni ela gai na India lo bagam jaya la ni, it started an operation called which was called operation polo the name operation caterpillar and so e operation polo la baganga asaf jahi dynasty came to an end in the year 1948 september 17th so ikkadi to manaki ee rajulaki sambandhinchi raja kutumbalaki sambandhinchina history anta complete aipothund annamata so now coming on to the cultural so cultural aspect so culture anedi maniki separate chapter ga untundi kani there were various socio cultural movements in telangana which included caste movements and at the same time which included dalit movements which included library movements so idi manam telusukovali salarjang reforms tarvata manam telusukovalsina inko important vishayam enti anante dalit and library movements in telangana Okay, so Telangana lo Dalit movements ante mana Gurtu Rawals na oka important personality evaru that is Mr. Bagheera Devarma. Alage library movement ana gane mana Gurtu Rawals in devaru Komar Raju Venkata Lakshman Rao. Okay, so Komar Raju Venkata Lakshman Rao is considered the father of library movement in Telangana. So itla Dalit movement and library movement in Telangana ki samandhinch mana kono important vishal dels koali. And at the end after this we shall discuss about land system in Hyderabad state. Okay, so land system in Hyderabad state, this is the same thing. Normal kingdom, lo, there would be different types of lands. And the other land is used in agriculture, and this land is under the total control of common people. And some lands which are also called as crown lands. And the king has direct control of the lands, crown lands. So, Telangana Vishyan is the Hyderabad state Vishyan, the Divani lands, the Sarfekas. Okay, Enam lands on it, it's a sala lands on I so e land system allowed in the Hyderabad state law on a good amount of those call and after this we shall discuss about the socio cultural developments in Hyderabad state. So each after law discuss this identity and ante Manak Mukhyanga uh, Hyderabad state law Kony cultural organization such as Arya Samaj, Brahma Samaj, Theosophical Society, it won't chala societies air party Adam Jargindi. So, Atlage social reform ki sammaninchi, Alage socio cultural activities ki sammaninchi. There were various organizations established in Telangana. So, it won't developments allow nai, and each chapter lo dels kuntamo. And next, the political developments in Hyderabad state. Okay, political developments Vishyan Kochasarki. In this chapter, we shall discuss about the origin of MIM, which is a popular party in Hyderabad state and was all as well as Telangana. Okay, so MIM Majlis A Ittehadul Muslimin. This party of Kavir Bhava Menti. This is the And next, we shall also discuss about the formation of Congress party in Hyderabad state. This is the name of Hyderabad state Congress. And this party of formation ki chi, who were the personalities involved. We already know that Hyderabad state Congress was established by Swami Ramananda Tirda. Okay, so he Hyderabad state Congress and a party at Laundi. And Inko important vishyam, the most important that is communist party in India. So, Hyderabad state law communist party and how did it 
అక్వైర్ ప్రామినెన్స్ ఇన్ హోల్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఒక విధంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు తెలంగాణ పీస్ అండ్ ఆర్మ్ స్ట్రగుల్ని ఫ్రంట్ ఉండి లీడ్ చేసిన పార్టీ ఏది అని అంటే దట్ ఈస్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ సో పొలిటికల్ డెవలప్మెంట్స్లో భాగంగా పొలిటికల్ పార్టీస్ హైదరాబాద్ స్టేట్లో ఎలా వచ్చాయి ఎలా ఆర్జినేట్ అయ్యాయి అనేది మనం ఈ చాప్టర్లో తెలుసుకుంటాం and after this we shall discuss about nizam rashtrandra mahasabhas okay so manaki nizam rashtrandra mahasabhal anevi chaala important topic okay so ee nizam andhra mahasabha mahasabhalu dadapu ga 13 mahasabhas jarigayi and the first mahasabha was held in the year 1930 at jogipeta so ee 13 sabhalu vaati yokka presidents alrage at the same time there was also another organization established simultaneously with this nizam andhra rashtra mahasabha that is andhra mahila sabha so ee andhra mahila sabha ki president evaru so idantha kuda manam ee chapter lo discuss chestamu aa 13 meetings aa 13 meetings యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఇదంతా కూడా నిజాం రాష్ట్ర ఆంధ్ర మహాసభ చాప్టర్ లో డిస్కస్ చేస్తాం అండ్ నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ దిస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ తెలంగాణ పీజెంట్ ఆర్మ్డ్ స్ట్రగుల్ దీని తెలుగులో తెలంగాణ సాయుధ రైతాంగ పోరాటం అని అంటున్నాం సో తెలంగాణ పీజెంట్ ఆర్మ్డ్ స్ట్రగుల్ లో భాగంగా వి కమ్ అక్రాస్ వేరియస్ ఇంపార్టెంట్ పర్సనాలిటీస్ లైక్ జమీందార్స్ ఓకే సో ఈ జమీందారులో ముఖ్యంగా విష్ణు రామచంద్ర రెడ్డి జమీందార్ అట్లాగే దెర్ ఆర్ పీపుల్ హూ రివోల్ట్ అగైన్స్ట్ దీస్ జమీందార్స్ ఓకే సో ఈ జమీందార్స్కి ఎదురు తిరిగిన వాళ్ళు ఎవరెవరు అని అంటే మనకి ముఖ్యంగా చాకలి ఐలమ్మ షేక్ బందగి సో ఇటువంటి పర్సనాలిటీస్ దొడ్డి కొమరయ్య సో ఇటువంటి వాళ్ళ గురించి వీ షాల్ డిస్కస్ ఇన్ దిస్ చాప్టర్ అండ్ నెక్స్ట్ ద లాస్ట్ చాప్టర్ వీ షాల్ డిస్కస్ ఈజ్ అబౌట్ ద వేరియస్ సంస్థాన్స్ గడీస్ వ్యక్తి అండ్ దేవదాసి సిస్టమ్ ఇన్ తెలంగాణ సో నార్మల్గా తెలంగాణలో ఉన్న ఇంకొక కల్చర్ ఏంటి అని అంటే సంస్థానాలు అని మనము చూస్తూ ఉంటాం సో దోమకొండ సంస్థానం అని వనపర్తి సంస్థానం అని సో ఇటువంటి సంస్థానాలు సో సంస్థాన్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ మినీ కింగ్డమ్స్ ఇన్ ఏ కింగ్డమ్ ఓకే సో ఈ మినీ కింగ్డమ్స్ ఇన్ ఏ కింగ్డమ్స్ని ఏమంటున్నాం మనం సంస్థానాలు అంటున్నాం అట్లాగే గడీలు అనేవి తెలంగాణలో చాలా పాపులర్ సో దీస్ గడీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ హ్యూజ్ బిల్డింగ్స్ విచ్ వేర్ ప్రొసెస్డ్ బై ద జమీందార్స్ ఆర్ ల్యాండ్ లాడ్స్ ఓకే సో గడీల గురించి తెలంగాణలో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ గడీలు ఏంటి అనేది ఈ చాప్టర్లో డిస్కస్ చేస్తాం అలాగే వెట్టి సో దీన్నే ఇంగ్లీష్లో బాండెడ్ లేబర్ అని అంటున్నాం ఓకే సో ఈ వెట్టి సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ వాజ్ వెరీ మచ్ ఎక్స్ప్లాయిటరీ ఇన్ ద రీజన్ ఆఫ్ తెలంగాణ సో ఈ వెట్టి సిస్టంలో భాగంగా సాధారణ ప్రజల్ని అలాగే దళితుల్ని ఈ జమీందారులు ఎలా వాడుకునేవారు అనేది ఈ చాప్టర్లో తెలుసుకుందాం అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం దేవదాసి సిస్టమ్ సో తెలంగాణలో ఉన్న ఒక పనికి మాలిన ఆచారం దట్ ఈస్ దేవదాసి సిస్టమ్ ఓకే సో దేవదాసి ఆ పేరు నుండే మనకు అర్థమవుతుంది దేవునికి దాసిలాగా ఉండాలి సో ఈ దేవదాసి సిస్టమ్ అలాగే ఈ దేవదాసి సిస్టమ్ యొక్క నిర్మూలన కోసం ఎటువంటి పర్సనాలిటీస్ పనిచేశారు సో వాట్ వేర్ ద ఆర్గనైజేషన్స్ విచ్ వేర్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద అబాల్యూషన్ ఆఫ్ దిస్ దేవదాసి సిస్టమ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ వి ఆల్రెడీ నో ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్ ఇట్ అబాలిష్ ద ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ దేవదాసి సిస్టమ్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సో ఇదంతా కూడా మనం ఈ చాప్టర్లో డిస్కస్ చేస్తాం ఓకే సో దీస్ ట్వంటీ వన్ టాపిక్స్ ఆర్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ రిగార్డింగ్ తెలంగాణ హిస్టరీ సో ఈ ట్వంటీ వన్ టాపిక్స్ని మనము అన్ని రకాలుగా అన్ని యాంగిల్స్ నుండి అనలైజ్ చేసి చదివితే తెలంగాణ హిస్టరీ అనేది మన తెలంగాణ హిస్టరీ మీద మనకి టోటల్ గ్రిప్ వచ్చే అవకాశం ఉందన్నమాట సో అచీవర్స్ అకాడమీలో వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ అప్లోడెడ్ ద ఎంటైర్ తెలంగాణ హిస్టరీ కోర్స్ విచ్ ఈస్ బోత్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు సో ఇంగ్లీష్ మీడియం యాస్పిరెంట్స్కి కంప్లీట్గా ఇంగ్లీష్లో చెప్పినా కూడా అర్థం కాని పరిస్థితి ఉంది అట్లాగే కంప్లీట్గా తెలుగులో చెప్తే ఇంగ్లీష్ మీడియం అని చెప్పి తెలుగులో చెప్తున్నారనే పరిస్థితి ఉంది సో ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇన్ ఆర్ కోర్స్ ఇన్ ఆర్ తెలంగాణ హిస్టరీ కోర్స్ విల్ బీ బోత్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు బట్ ద ఎంటైర్ టర్మినాలజీ వుడ్ బీ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఓకే సో తెలంగాణ హిస్టరీ కోర్సుకి సంబంధించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది రెండు భాషల్లో ఉంటుంది ఎంటైర్ టర్మినాలజీ అలాగే ఆ పదాల యొక్క వివరణ అనేది ఇంగ్లీష్లో ఇవ్వడం జరిగింది బై దిస్ బై వాచింగ్ ఆర్ వీడియోస్ యూ కెన్ గెట్ ఎ కంప్లీట్ గ్రిప్ ఆన్ తెలంగాణ హిస్టరీ ఇన్ ఇంగ్లీష్ మీడియం అట్లాగే వీ షాల్ నవ్ డిస్కస్ అబౌట్ సమ్ ఆఫ్ ది టూ మోడల్ క్వశ్చన్స్ ఓకే రెండు మోడల్ క్వశ్చన్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేయాలి సో ఈ రెండు మోడల్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి సో క్వశ్చనింగ్ ప్యాటర్న్ ఎట్లా ఉంది ఈ క్వశ్చనింగ్ ప్యాటర్న్కి సంబంధించి ఆ క్వశ్చన్ని ఎలా డీల్ చేయాలి అనేది మనం డిస్కస్ చేయాలి ఓకే సో రీసెంట్గా దీస్ ఆర్ సమ్ క్వశ్చన్స్ విచ్ వేర్ ఆస్డ్ విచ్ వేర్ ఆస్డ్ ఇన్ ద
सेकंड स्टेटमेंट गौतमी पुत्र शातकर्णी इज द कॉन्टेम्पररी ऑफ आचार्य नागार्जुन द टाइटल ऑफ हाला इज कविराज ओके सो ये मूड स्टेटमेंट्स इच्छी एवं तो ना डो ऑप्शंस लो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू ए वन ओनली बी वन एंड टू ओनली सी टू ओनली डी ऑल ओके सो ओके टेक करेक्ट लेद अंटे वन एंड टू आर करेक्ट अंटो ना डो सी लो टू ओनली करेक्ट अंटो ना डो डी लो ऑल आर करेक्ट अंटो ना सो ये क्वेश्चन ही मानो मुकाटी दिल्ली स्कूल टें शातवाहन है सुवर्ध फ्यूडेटरीज ऑफ माउरियंस सो फ्यूडेटरीज अंटे आर्डरमेंटी सो ये दी इंग्लिश मीडिया में बियर दिला गुड़ा फ्यूडेटरीज अंटे आर्डरमेंटो दे लेते सो मी कार्डन दे लिया लिया नंटे फ्यूडेटरीज अने पदानी थे लोगों ने मंडराने दुगुड़ा दिल्� ओके सो शातवाहना स्वर द फ्यूडेटरीज ऑफ माउरियंस परफेक्ट एंड करेक्ट स्टेटमेंट ओके सो इधर मान की चाला करेक्ट स्टेटमेंट नॉर्थ इंडिया लो माउरियंस मगधानी रूल जैस तुंटे साउथ इंडिया लो वाले की सामंतुलगा शातवाहनों लो इकड़ा तेलंगाना रूल जैस तुना रो सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज अ परफेक्ट so second statement नोक सर अनेलाइज ये दामु गाउतमी पुत्र शातकर्णी is the contemporary of आचार्य नागार्जुना मनक देल्सु शातवाहनास को the greatest king ever one अन्टे that is गाउतमी पुत्र शातकर्णी so दे इनको doubt एम लेदु कानी इतनु contemporary अन्टे अर्द मेंटी मल्ली इकड इनको doubt English medium aspirant इकोड contemporary अन्टे दे लिएदु so contemporary अन्टे समका सो ओके कालानिक जेंदना वालों आना रहता हूँ। सो गाउतमी पुत्र शातकर्णी इस द कंटेम्पररी ऑफ आचार्य नागार्जुन इस अ रॉंग स्टेटमेंट। शातवाहनास, शातवाहनास लोग का किंग डेट इस यज्ञश्री शातकर्णी इस द कंटेम्पररी ऑफ आचार्य नागार्जुन बट नॉट गाउतमी पुत्र शातकर्णी। सो मानेकी सेकंड स so, Hala is the king of Shatavahan. So, this is the first statement of the Kaviraja. So, this statement is the first statement of the Kaviraja. In Indian history, we have to say that Kaviraja is the title of Samudra Gupta. Okay, Samudra Gupta is the title of the Kaviraja. But what is the title of Hala is the Kaviraja. So, this is a wrong statement. But Hala is the title of Hala, and Hala is the title of Kaviraja. ओके कवि वत्सल आने दे हाल उड़ कुन्ना टाइटल सो ई स्टेटमेंट उड़ा तब पाउ तुन्दी सो नाउ वी आराइव एट द आंसर दैट इज ए वन ओनली इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन अटला गे इनको सेकंड क्वेश्चन जुद्दा मो सो ई क्वेश्चन ओके सारे मानम यूज़ थे आर्दम आये दे एंटी आन अंटे दिस क्वेश्चन बेसिकली ओके, सो ने शातवाहनस काकतियास गुरिंची क्वेश्चन सिवडम जारी किंदी, सो ये क्वेश्चन ओके सारे ने अब्जर्व जेस्तों ने टेनाक देल्स ने एंटीयर नंटे, दिस क्वेश्चन इज मेनली डीलिंग विथ काकतिया काकतिया डायनेस्टी, ओके, सो ये क्वेश्चन इपुर मानम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, दशमोली बागा इरिगेशन टैक्स। सो इक्कर ये मानतू ना डू नायंकरा सिस्टम मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। इस करेक्ट आगे आता। इस दिस नायंकरा सिस्टम रिलेटेड टू मिलिट्री और आयंगर सिस्टम इस रिलेटेड टू विलेज एडमिनिस्ट्रेशन एंड नेक्स्ट दशमोली बागा इस रिलेटेड मन अंदर की दल्सु काकतिया हिस्ट्री मानम जाते हों उन्हें नायंकर सिस्टम इस डी मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ काकतियास सो दिस इज़ ए करेक्ट स्टेटमेंट ओके सो ये नायंकर सिस्टम आने दे स्टार्ट जैसे इन दिवरु काकतियास लोग गणपति देवर स्टार्ट जैसा डू बट इट वाज पॉपुलर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रुद्रमा देवी एंड इट वाज हाईली डेवलप्ड बाय प्रताप रुद्रा टू सो नायंकर सिस्टम के संबंधित ची मुगुरी पहल गुरते बैठ को आली इट वाज स्टार्टेड इन इट्स इनिशियल फॉर्म अंटे मुंदगा स्टार्ट जैसे इन दिवरु अंटे गणपति देवा स्टार्ट जैसे आडू आ तरवाता ई सिस्टम ने कौन सा डेवलप जैसे इन दिवरु अंटे रुद्रमा देवी एंड इट वाज हाईली डेवलप्ड सो द नायंकर सिस्टम वाज हाईली डेवलप्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रताप रुद्रा टू ओके सो ये नायंकर आस अंटे वरु सो नायंकर आस आर नथिंग बट द स्मॉल लॉन लॉर्ड्स ओके लैंड लॉर्ड्स एंड एट द सेम टाइम दे आर दे शुड आल्सो मेंटेन सम सेट ऑफ आर्मी व्हिच वुड हेल्प द किंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर 
ओके राजुकी युद्ध समय में सहकारी ఈ నాయకులనే మనం న్యాయంకర విధానం అని అంటున్నాం సో ఇది కరెక్ట్ అవుతుంది ఆ తర్వాత అయ్యంగార్ సిస్టమ్ సో అయ్యంగార్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఇట్ రిలేటెడ్ టు విలేజ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆర్ నాట్ అని అడుగుతుంది సో ఇది కూడా పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్ దట్ ఈస్ అయ్యంగార్ సిస్టమ్ అనేది కాకతీయుల కాలంలో గ్రామాలని రూల్ చేయడానికి లేదా గ్రామ పరిపాలన కోసం స్టార్ట్ చేసిన సిస్టమ్నే మనం ఏమంటున్నాం అంటే అయ్యంగార్ సిస్టమ్ అని అంటున్నాం సో ఈ అయ్యంగార్ సిస్టంలో మొత్తం పన్నెండు మంది అయ్యగారులు ఉంటారు ఓకే అయ్యగారులు అంటే బ్రాహ్మణుడు కాదు ఇక్కడ అయ్యంగార్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ పీపుల్ బిలాంగింగ్ టు వేరియస్ క్యాస్ట్స్ ఇన్ దాట్ విలేజ్ ఓకే సో రకరకాల కులాలకు చెందిన పన్నెండు మంది ప్రజల్ని దీంట్లో భాగంగా పెట్టడం జరుగుతుంది సో వీళ్ళందరూ గ్రామానికి కావాల్సిన అవసరాలన్నీ వీళ్ళు తీరుస్తారనమాట సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ అయ్యంగార్ సిస్టమ్ సో ఇది కూడా మనకి కరెక్ట్ ఆ తర్వాత దశమూలి బాగా ఈజ్ అండ్ ఇరిగేషన్ ట్యాక్స్ సో ఈ స్టేట్మెంట్ తప్ప కాదు సో ఇప్పుడు దశమూలి బాగా అనేది మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు కాకతీయాస్ డెవలప్డ్ ద కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ లేక్స్ ఓకే సో కాకతీయులు ముఖ్యంగా లేక్స్ని దవ్వించడం చెరువులను దవ్వించడం సో ఇది బాగా పెద్ద ఎత్తున చేశారని చెప్తున్నాం అవునా సో ఈ మిషన్ కాకతీయ పథకం అనేది ఏదైతే ఉందో ఇట్ ద మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ దిస్ మిషన్ కాకతీయ వాస్ టు రివైవ్ ద లేక్స్ విచ్ వేర్ వన్స్ అపాన్ ఎ టైమ్ కన్స్ట్రక్టెడ్ బై కాకతీయాస్ సో అది పక్కన పెడితే కాకతీయుల కాలంలో చాలా రకాల పన్నులు ఉండేవి సో దాంట్లో ఒక పన్ను ఏంటి అని అంటే దశమూలి బాగ సో దశమూలి బాగ ఇరిగేషన్ ట్యాక్స్ అని అడుగుతున్నాడు సో దట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో ఇందులో మనకి కన్క్లూజన్ ఏమొచ్చింది అని అంటే అవర్ ఆన్సర్ వుడ్ బి సి ఆల్ ఆర్ ట్రూ సో దశమూలి బాగ అంటే ఏంటి సో ఒక చెరువు కట్టించిన తర్వాత కింగ్స్ ఒక చెరువును కట్టించిన తర్వాత ఆ చెరువులో నుండి నువ్వు నీ పొలం పండడానికి వాటర్ నువ్వు వాడుకుంటే రాజ్యానికి లేదా కింగ్కి కొంత ట్యాక్స్ కట్టాలి ఓకే సో ఇఫ్ యువర్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఇరిగేటెడ్ బై ద బై ద లేక్ వాటర్ విచ్ ఈస్ కన్స్ట్రక్టెడ్ బై ద కింగ్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు పే ఎ ట్యాక్స్ అండ్ దట్ ట్యాక్స్ ఈస్ కాల్డ్ దశమూలి బాగా ఓకే సో నీ పంట సాగు కోసం విధించబడే ట్యాక్స్ ఏంటి అని అంటే దశమూలి బాగా అంటున్నాం సో ఈ విధంగా క్వశ్చన్స్ అనేవి ఫ్రేమ్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇటువంటి టైప్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ని మనం సాల్వ్ చేయాలి అని అంటే యూ నీడ్ టు హ్యావ్ అన్ ఇన్డెప్త్ నాలెడ్జ్ రిగార్డింగ్ దీస్ సబ్జెక్ట్స్ రైట్ సో ఈ క్వశ్చన్స్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని అలాగే ఈ ఇరవై ఒక్క చాప్టర్లు దట్ ఈస్ దీస్ ట్వంటీ వన్ చాప్టర్స్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మన ప్రిపరేషన్ని కొనసాగిస్తే వీ వుడ్ బీ ఎ షూర్ షార్ట్ సక్సెస్ ఇన్ తెలంగాణ హిస్టరీ థ్యాంక్ యూ